টুনটুনির গল্প পর্ব দুই উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী পর্ব একে আমরা শুনেছিলাম একটি ছাগল ছানা কি করে তার প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব দিয়ে বনের রাজা বাঘ এবং শেয়াল মামাকে জব্দ করেছিল বাঘ মামা আর শিয়াল বাঘ নেই শিয়াল ভাবে এখন সে আর নরহরি দাসের ভয়ে তার পুরনো গর্তে যায় না সে একটা নতুন গর্ত খুঁজে বার করেছে সেই গর্তের কাছে একটা কুয়ো ছিল একদিন শিয়াল নদীর ধারে একটা মাদুর দেখতে পেয়ে সেটাকে টেনে তার বাড়িতে নিয়ে এলো এনে সেই কুয়োর মুখের উপর তাকে বেশ করে বিছিয়ে বাঘকে গিয়ে বললে মামা আমার নতুন বাড়ি দেখতে গেলে না শুনে বাঘ তখনই তার নতুন বাড়ি দেখতে এলো শিয়াল তাকে সেই কুয়োর মুখে বিছনো মাদুরটা দেখিয়ে বলল একটু বসো জল খাবার খাবে জল খাবারের কথা শুনে বাঘ ভারি খুশি হয়ে লাফিয়ে সেই মাদুরের ওপর বসতে গেল আর অমনি কুয়োর ভিতরে পড়ে গেল তখন শিয়াল বললে খুব করে জল খাও একটু করে এখন যেন সেই কুয়োর ভেতরে বেশি জল ছিল না তাই বাঘ তাতে ডুবে মারা যায়নি সে আগে খুবই ভয় পেয়েছিল কিন্তু শেষে অনেক কষ্টে উঠে এলো উঠেই সে বললে কোথায় গেলি রে শিয়ালের বাচ্চা তারা তোকে দেখাচ্ছি কিন্তু শিয়াল তার আগেই পালিয়ে গিয়েছিল তাকে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না তারপর থেকে বাঘের ভয়ে শিয়াল আর তার বাড়িতেও আসতে পায় না জল খাবার খুঁজতেও যেতে পারে না দূর থেকে দেখতে পেলেই বাঘ তাকে মারতে আসে বেচারি না খেয়ে শেষে আদমরা হয়ে গেল তখন সে ভাবলে হলে তোমার যাব তার চেয়ে বাঘ মামার কাছে যাই না কেন দেখি তাকে যদি খুশি করতে পারি এই মনে করে সে বাঘের সঙ্গে দেখা করতে গেল বাঘের বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকতেই সে খালি নমস্কার করছে আর বলছে শুনে বাঘ আশ্চর্য হয়ে বলল শিয়াল যে শিয়াল অমনি ছুটে এসে তার দু পায়ের ধুলো নিয়ে বলল মামা আমাকে আমাকে খুঁজতে গিয়ে তোমার বড় কষ্ট হচ্ছিল দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল আমি তোমাকে বড্ড ভালোবাসি তাই এসেছি আর কষ্ট করে খুঁজতে হবে না ঘরে বসেই আমাকে মারো শিয়ালের কথায় বাঘ তো ভারী থতমত খেয়ে গেল সে তাকে মারলে না খালি ধমকিয়ে বললে 
शुने बाग हेसे बोल बोका जोला शाल कथा एक बोका जोला छो से एकदिन कसते नहीं धान काटते गेतर मजखने घूमिए पड़ल घूम थे उठे आर कसते हाथे नहीं देख लड्ड गरम होते खाना रोद लेगे गरम हो जोला भावले तर जर हो तक से जोलार कान्ना शुने से बोल की जोला बोल खासते जर हो मायर जर हल सकले बोल बुद्धि डाक जोला से तर मा के पुक जलर नीचे चेपे धरल तक बेचारी जत ही छटफट कर जोला तरह चेपे धरे बसे बस बस तो जर सा जो बुड़ी और नड़छे चढ़े ना तक ता तुले देखे से मरे गे तक जोला चेचिए कादे लागल तीन दिन किचु खेलना पुकुर पहाड़ घरे गा एक शाल से जोलार बंधु से जोला के कादते देखे बोल बंधु तुम कदना तुम्हें राजार मे वि शुने जोला चोख मुछे घरे गर्पर से रोज शाल के बोले जोला दूमास खाली कपड़ ही बनल शाल खूब कर सबान मेखे स्नान करते बोले राजार मे चाहते बड़ोल कान कलम गुंजे 
पागड़ी ईटे जामा जूतो पुरे चादर चुड़िए छाता बोले शाल जो राजार उपस्थित हल तक राजा मशाई भावलें खूब पंडित लोक है तिज्ञेस कर लें शाल पंडित शाल मीचे कथा बोल से जोलार नाम छो राजा किन्तु राजा मशाई मन कर सत्य सत्य बुझी राजा तक व्यस्त हो जिज्ञेस कर लें तुम्हारे राजा कम शाल देखते राजा बड़ई भलो घर मैं चाँदर आलो बुद्धि तरह जेमन लेखा पढ़ा जाने तेम एक घाय दस टा पड़े तरह गुणे लोक खाई पड़े सत्य सत्य से जोला देखते भारि सुंदर छियाल बोल देखते बड़ई भलो तर घरे चाल छा तर आलो आसत तई बोल घर मय चाँदर आलो कंतु राजा मशाई भावलें बुझी से निजे बाड़ मत ही खूब झकझके जमकालो एक बाड़ी बुद्धि तरह ना और से लेखा पढ़ाओ जानतना कहे शियाल बोल बुद्धि तरह जेम लेखा पढ़ा जाने तेम कंतु राजा भावलें भारि बुद्धि से ढेर लेखा पढ़ा जाने एक घाय तर दस टा पढ़े एक कथाओ कत्य दस टा मानूष नय दस टा धान गाच से चाषा कास्ते हाथे नहीं धान काटत राजा मशाई क्योंकि भावलें से मस्त बड़ वीर तर एक खाए दस जन मानूष मरे जाए से धान चाष करत और कपड़ बुनत धान तो भात है तोके खाए कपड़ पड़े तई शाल बोल तार गुणे लोके खाए पड़े राजा मशाई क्यु से ही रकम बुझलें ना भावलें बुझी से ढेर गरीब लोक के खेते पड़ते दे कूब खुशी हुए शाल के एक हज़ार टाक बक्शिस दिलेंलें एम लोकर संगे मेयर विब ना तो कार संगे देव तुम्हार राजा के लिए शो आठ दिन पर शाल से हजार टकर थले बगले को नाचते नाचते जोलार का एल एसे देखे जोला खाली कपड़ ही बुन से दो मसे से एत कपड़ बुन से जे से ग्राम सकल एकखानी को कपड़ होते शाल से टार थले दूटी टाका और एकखानी को कपड़ ग्राम सकल के दिए बोलें आठ दिन पर राजार मेर संगे हमारे बंधुर विमंत्रण शुने तारा भारि खुशी हल जोला बोका हम बड़ भलो मानूष तई सकले भलोबाजत शाल और सब शाल गल बंधुर विमंत्रण तुम्हारे गान गई शुने सब शाल जापर शाल बैंगे का भाई सक शाल शालिक देर का भाई सकाल 
আমার বন্ধুর বিয়ে তোমাদের নিমন্ত্রণ তোমাদের গান গাইতে হবে শালিখের দল কিচির মিচির করে বলল যাবো 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 তারপর শিয়াল হাঁড়ি চাঁচাদের কাছে ঘুঘুদের কাছে কুক্ক পাখিদের কাছে উৎক্রোশ পাখিদের কাছে বউ কথা কদের কাছে ময়ূরদের কাছে চোখ গেলদের কাছে আর ভগদত্তের কাছে গিয়ে তেমনি করে নিমন্ত্রণ করে এলো তারা সবাই বললে হ্যাঁ হ্যাঁ যাব যাব এসব কাজ শেষ হতে সাত দিন লাগল তার পরের দিন রাত্রিতে বিয়ে শিয়াল তার বন্ধুর জন্য চমৎকার পোশাক ভাড়া করে এনে যখন সেই পোশাক তাকে পরিয়ে দিলে তখন সত্যি সত্যি তাকে খুব বড় একটা রাজার মতো মনে হতে লাগল যাদের নিমন্ত্রণ তারা সবাই এলো যাবার সময় হলে শিয়াল তাদের সকলকে নিয়ে রাজার বাড়ি চলল রাজার বাড়ি যখন এক ক্রোস দূরে তখন শিয়াল সবাইকে ডেকে বলল ওই সকল ওই দেখো রাজার বাড়ি আলো দেখা যাচ্ছে তোমরা ওই আলো দেখে ধীরে ধীরে এসো আমি ততক্ষণ ছুটে গিয়ে রাজা মশাইকে খবর দিই সবাই বললে আচ্ছা আচ্ছা শিয়াল বললে তবে তোমরা সবাই মিলে গান ধরো দেখি কার কেমন গলার জোর অমনি পাঁচ হাজার শিয়াল মিলে চেঁচাতে লাগলো বারো হাজার ব্যাং সাত হাজার শালিক বললে দু হাজার হাঁড়ি চাচা বললে চার হাজার গুগু বললে তিন হাজার কুঁকো বললে উনিশশো উৎক্রোশ বললে আর বউ কথা কও ময়ূর ভগদত্ত আর চোখ গেল তারাও সবাই মিলে যার যার নিজের গান ধরতে ছাড়ল না তখন শুনতে কেমন হয়েছিল তা সেখানে থাকলে বোঝা যেত রাজার বাড়ির লোকেরা দূর থেকে তা শুনে ভয়ের কাঁপতেই লাগলো তারপর যখন শিয়াল রাজামশাইকে খবর দিতে এলো তখন তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে বললেন শিয়াল পণ্ডিত ওটা ওটা কিসের গোলমাল কিসের গোলমাল শিয়াল বললে ওটা ওটা আমাদের বাজনা লোকজনের শব্দ শুনে রাজা তো ভয়ে অস্থির হলেন এত লোককে কোথায় বসাবেন কি দিয়ে খাওয়াবেন ভেবে ঠিক করতে পারলেন না তিনি শিয়ালকে বললেন তাই তো কি হবে শিয়াল বললে ভয় কি মহারাজ আমি এক্ষুনি লোকজন সব ফিরিয়ে দিচ্ছি খালি রাজাকে আপনার কাছে আনবো রাজা তখন বড়ই খুশি হয়ে শিয়ালকে পাঁচ হাজার টাকা বকশিস দিলেন শিয়াল ফিরে এসে মাঠের মাঝখানে অনেক টাকার মুড়ি মুরকি আর ছোট ছোট মাছ ছড়িয়ে দিয়ে বলল তোমরা খাওনি তার সঙ্গে সব শিয়াল ব্যাং পাখিরা মিলে কাড়াকাড়ি করে সব খেতে লাগলো শিয়াল তার গ্রামের লোকেদের প্রাণ ভরে সন্দেশ খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল 
তারপর জোলাকে নিয়ে রাজার কাছে এলো আসবার সময় তাকে শিখিয়ে আনল কবরদার কথা বলো না যেন তবে কিন্তু বিয়ে করতে পারবে না রাজার বাড়ির লোকেরা বর দেখে যে কি খুশি হলো কি বলবো তারা খালি এই জন্য দুঃখ করতে লাগলো যে হেম সুন্দর বর কিন্তু সে কথা কয় না কেন শিয়াল বললে ওর মা মরে গিয়েছেন সেই দুঃখে উনি কথা বলছেন না শুনে সবাই বলল আহা কিন্তু আসল কথা এই যে কথা বললেই কিনা জোলা ধরা পড়ে যাবে তাই শিয়াল তাকে মানা করেছে খাবার সময় জোলাকে সোনার থালায় ভাত আর একশোটা সোনার বাটিতে নানান রকম তরকারি আর মিঠাই দিয়েছিল সে এক একটি করে সবগুলো বাটি হাতে নিয়ে শুঁকে দেখল শেষে তার কোনোটাই চিনতে না পেরে মিঠাই ঝোল অম্বল সব একসঙ্গে ভাতের ওপর ঢেলে মেখে নিল তারপর খানিকটা না খেতে পেরে যা বাকি ছিল চাদরে বাঁধতে লাগলো সকলে শিয়ালকে বললে হ্যাঁ তোমাদের রাজা এ কেন এমন কখনো কিছু খাইনি নাকি শিয়াল চোখ ঠেরে তাদের কানে খানে বললে উনি একবার বই তুয়ার মেখে খান না আর পাতে যা থাকে তা চাদরে বেঁধে সেই চাদর কানে শুদ্ধ গরিবদের দেন একজন গরিবকে ডাকো বলে সে খাবার বাঁধা চাদরখানি জোলার গা থেকে খুলে গরিবদের দিয়ে দিল শোবার সময় জোলার ভারী মুশকিল হল হাতির দাঁতের খাটে বিছানা তাতে মশারি খাটানো সে বেচারা কোনোদিন খাটও দেখেনি মশারিও দেখেনি আগে গিয়ে খাটের তলায় ঢুকল সেখানে বিছানা নেই দেখে বেরিয়ে এলো তারপর মশারির চারধার খুঁজে তার দরজা টের না পেয়ে বললে বুঝেছি ঘরের ভিতর ঘর করেছে তাতে দোর রেখেছে চালের উপর বলে সে খাটের খুঁটি বেয়ে সেই মশারির চালে উঠতে গিয়ে অমনি সবসুদ্ধ ভেঙে নিয়ে ধপাত তখন সে কাঁদতে কাঁদতে বললে ধান কাটতুম কাপড় উন্তু সেই ছিল ভালো রাজার মেয়ে বিয়ে করে মোর কোমর ভেঙে গেল ভাগ্যি সেখানে আর লোক ছিল না কেবল রাজার মেয়ে ছিলেন আর বাইরে শিয়াল বসেছিল রাজার মেয়ে অনেক কাঁদলেন আর শিয়ালকে বকলেন কিন্তু তার ভারী বুদ্ধি ছিল তাই এ কথার কাউকে বললেন না পরদিন রাজার মেয়ের কথায় শিয়াল গিয়ে রাজাকে বললে মহারাজ আপনার জামাই বলছেন আপনার মেয়েকে নিয়ে তিনি নারায়ণ দেশ দেখতে যাবেন তাই ছুটি চাচ্ছেন রাজা খুশি হয়ে ছুটি দিলেন আর লোকজন টাকা করি সঙ্গে দিলেন তারপর রাজার মেয়ে জোলাকে নিয়ে আর এক দেশে গিয়ে বড় বড় মাস্টার রেখে তাকে সকল রকম বিদ্যে শেখাতে লাগলেন দু তিন বছরের মধ্যে জোলা মস্ত পণ্ডিত আর বীর হয়ে উঠল তখন খবর এলো যে রাজা মরে গেছেন আর তার ছেলে নেই বলে জামাইকে রাজা করে গিয়েছেন তখন খুব সুখের কথা হল কুঁজো বুড়ির কথা 
एक जे छो कूजो बुड़ी से लाठी भर दिए कूजो हो चलत और तर माथाटा खाली ठक ठक कर नड़त बुड़ दो कूकुर एक नाम छो रंगा और एक नाम छो भंगा बुड़ी जाए नातनिर बाड़ी तई कूकुर दुटो के बोल बुड़ी लाठी भर दिए कूजो हो जाता खाली ठक ठक कर नड़े खानिक दूरे गल तक एक शाल देखते पे बोल से कूजो बुड़ी जा बुड़ी तो खाव बुड़ी बोल शुदू हाड़ चामा खा गए सुने शाल बोल खानिक दूरे गल तक एक बाघ देखते पे बोल सुने बाघ बोल तब मोटा खाब चले गुड़ी आर दिए कूजो खानिक दूर गल तक एक भल्लुक देखते पे बोल से कूजो बुड़ी जा बुड़ी तो के खाव सुने भालुक बोल भल्लुक चले गल बुड़ी खानिक दूरे गातनिर बाड़ी पोछल से दई खीर खे खे एम मोटा हलो जे कि मोटा हम से फेटे जित नीत 
पत्नी बोलले भय की दीदी मा तुम्हें ये लाउर खोलटार भेतर पुड़े देव ताघ भल्लुक बुझी देव पड़े ना तुम्हें खेते पड़े ना बोले से बुड़ी के एक लाउर खोलार भेतर पुड़े दिल तर खबर जो चिड़े तेतुल संगे दिए लाउए धक्का दिल और लाउ गाड़ी मत गड़ गड़िए चल लाउ चले बुड़ी तार भर थे बोल पथर मजखने से भल्लुक हा बस बुड़ी के खा बोले से बुड़ी टुड़ी किस देखते पेलना खाली देख लो एक लाउ गड़िए जा लाउटा के नेड़े चेड़े देखले बुड़ीओ नये खबर जिनिसो नये और तर भर थे कि जान बोल शुने से भावले बुड़ी चले ग तक से घुत कर दिल और एक धक्का और से गाड़ी मत गड़ गड़िए चल लाउ चले और तार भेतर थे बुड़ी बोल खानिक दूरे बाघ बस बुड़ी के खा बोले से बुड़ी के देखते पेलना खाली देख लो एक लाओ गड़िए जा नेड़े छेड़े देख लो बुड़ीओ नये खबर जिनिसो नये आर तर भर थे कि जान बोल से बुड़ी गल ढेर दूर शुने से भावले बुड़ी चले ग तक से घुत कर दिल एक धक्का और से गाड़ी मत गड़िए चल लाउ चले तर भेतर थे बुड़ी बोल से लाउ देखे लाउ क्या कथा बोले और भेतर की देखते तक से हतभागा लाथी मेरे लाउटा भेगे बोले कि ना बुड़ी तुड़ी तो शाल बोल दो गान हम मंद है ना एक गई चेचिए बोल शुरू 